अपरूप सौंदर फुटे उठे बार बार मुग्ध हिपे आल्ला सृष्टि शैल निदर्शन मानुषर मे फुटे तुले मैम दिखे तकाते ही मातल मातल लागसे एक अजाना भलो लगा ग्रास कर मन हम बारंबार का टन मैम के एक का नहीं तरह ठोटे ठोटा गुजे दिल मैम को बाधा प्रदान करलो ना मन हे से चाहिए अनेक गल मन हे दूजने अन्न जगते चले गए चेतन फिर पेलम कारो डाके दूजने एक हक चके उठल घुस खाए सब मैम मैम जोर ना कर ले हतोना भूल मैम कथा मिले नवर मैम से कि रयल बेंगल टाइगर थे पुलिस तकाल भलो मस्तक भलो भाव देख लो बला शुरू कर लो हाट गोईंगार नाथिंग सर हिटेड माई वाइफ ए कस्टलि जुएलारी बाट आई did not buy it she made me laugh so it has to be done to break the anger i understood but it's public place they are no longer the same sorry sir no longer it's okay go there thank you sir police ke dhonnobad diye samner dike hata dhorlam ami egula bolar shomoy khyal korechi je ma'am amar dike ha kore takiye ache ekhon hartchi tao kemon kemon jeno बोलना हाटते चले मैम के तार रूमे दिए सकाल नोन बाजे हल्का हल्का चोखे तक नये बजे फोन धरते ही मैम बोल घुमाओ एगारोटारे मीटिंग फ्रेश रेडी नाओ नीचे आसो सकाल नास्ता सर निल सूपटारूपटारनेक दिन मुखे लेगे थको खावा दावा पर्व शेष उठे चार जन रवना दिल मीटिंग करार कथा एक तो आगे पहुंचे गलम गल्प कर चले मीटिंग शुरू हलो प्राय एक घंटा हो गल दस मिनट टी ब्रेक दिए मिस श्रावणी कथा बोल डीलटा पा कि तो मन है ना जो पा जो ना पाई अनेक बड़ो लसे पड़े जाब मैम 
তোর সাহস তো কম না তুই আবার ওই মেয়ের সাথে কথা বলিস হাসাহাসি করিস তোদের ছেলেদের চরিত্র কখনো পরিবর্তন হবে না মেয়ে দেখলেই খালি কথা বলতে ইচ্ছে হয় তাই না এই কথা লাগে তোর এই কথা শুনে মাথাটা গরম হয়ে গেল মিটিং আবার শুরু হয়ে গেল এখন আমার লেকচার দেওয়ার পালা রাগের মাথায় তিরিশ মিনিটের একটা লেকচার দিলাম ম্যাম তো আমার দিকে হা আর বাইরেও খুশি এবং আমাদের সাথে ডিলটা ফাইনাল হলো আমরাও খুশি ম্যামও খুশি সবাই চলে গেল বাইরা সাদিক ভাই আর শ্রাবণীও কোথায় যেন গেল আমি আর ম্যাম বসে আছি আমার মাথা থেকে রাগটা এখনো যায়নি উঠতে যাব তখনই ম্যাম আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো এটা কি হলো আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল আমার ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দাও আমি আর এমন ভুল কখনো করব না তুমি ওর সাথে কথা বলছিলে দেখে মাথা ঠিক ছিল না তাই এমনটা করেছি আর করব না লক্ষ্মীটি তুমি আর আমাকে ভুল বুঝে রাগ করে থেকো না আমার অনেক কষ্ট হয় আমি কিছু বললাম না আমিও জড়িয়ে ধরলাম এরপর দুপুরের খাওয়ার খেয়ে হোটেলের দিকে যেতে লাগলাম গিয়ে দেখি মিস শ্রাবণ ও সাদিক ভাই বসে আড্ডা দিচ্ছে আমাদের একসাথে দেখে সাদিক ভাই বলতে লাগলো কি ভাই হঠাৎ কই চলে গেলেন উধাও হয়ে এদিক ওদিক খুঁজলাম পেলাম না পরে আমি আর শ্রাবণী চলে এলাম আরে ভাই আর বলবেন না ম্যাম আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছে আমি যেতে চাইনি তারপর থাক থাক আর বলা লাগবে না ম্যাম তো আপনাকেই নিয়ে যাবে আপনি তো আপনজন আমরা তো আর কেউ হই না আমাদের কেন নিয়ে যাবে আরে তা না ভাই ভুল বুঝবেন না হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না চলো এখন চলো একটু ঘুরে আসি কোথায় যাবেন ভাই আরে চলোই না এরই মধ্যে শ্রাবণ এসে বললো কোথায় যাওয়া হচ্ছে আমাকে নিবেন না হ্যাঁ শিওর শিওর চলুন চলুন বাবা কি খাতির তারপরে আমরা তিনজনে গেলাম ঘুরতে সমুদ্রের পারে ঘুরলাম মজা করলাম এরই মধ্যে দুইবার ফোন দিয়ে ফেলেছে কিন্তু আমি ধরি নাই একেবারে হোটেলে গিয়ে দেখা করব নইলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবে এত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে আমরা অনেক আনন্দ করলাম অনেক মজা হলো এরপরে হোটেলের দিকে রওনা হলাম মিস শ্রাবণী আর সাদিক ভাইকে বিদায় দিয়ে ম্যামের রুমের দিকে পা বাড়ালাম একই রুম তো লক করা ভেতরে আছে কিনা তাও তো বুঝতে পারছি না ভালো করে লকটা দুই তিনবার মোচট দিলাম না মনে হচ্ছে বাইরে থেকে লক করা এই টাইমে আবার কোথায় গেল মোবাইলটা বের করলাম ম্যামের নম্বরে ডায়াল করলাম এ কি ফোন বন্ধ কেন এখন মনে মনে একটু ভয় ভয় করছে এই সময় আবার কোথায় গেল আবার ফোন দিলাম না ফোন অফ তাড়াতাড়ি করে হোটেলের ছাদের দিকে ম্যাম তো ছাদে গিয়ে মাঝে মধ্যে বসে থাকে কিন্তু এখন তো অনেক রাত এই রাতে তো মনি ম্যামের ছাদে যাওয়ার কথা না তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে ছাদে গেলাম এ কি এখানেও নেই পুরো ছাদ ঘুরে দেখলাম কিন্তু না পেলাম না আবার ম্যামের ফোনে ফোন দিলাম কিন্তু না এখনো ফোন অফ উফ কি করব বুঝতে পারছি না মাথায় কিছুই আসছে না ধুর কাউকে মন থেকে ভালোবাসাও একটা প্যারা ধুর আর ভালো লাগে না এখন কি করি কই যাই কিছুই বুঝছি না মাথায় কাজই করছে না লাস্ট চেষ্টা করে দেখি আবার তাড়াতাড়ি করে নিচে নামলাম নেমে সুইমিং পুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কেউ একজন বসে আছে আল্লাহ আল্লাহ করছি এটা যেন ম্যাম হয় আস্তে আস্তে তার কাছে গেলাম হ্যাঁ ম্যাম আল্লাহ বাঁচাইছে অবশেষে পেলাম আমি গিয়েই বললাম এত রাতে এখানে কি করেন আপনাকে কত জায়গায় খুঁজেছি জানেন আপনার ফোনটা বন্ধ কেন কিছু হয়ে গেলে তখন কি হতো আমার কথা কারো ভাবা লাগবে না আমাকে নিয়ে ভাবার কারো টাইম আছে নাকি কেউ যদি আমাকে নিয়ে ভাবতো তাহলে তো আমার ফোনটা করে রিসিভ করতো আমার কথা মনে থাকলে কারো তাহলে সে আমাকে ব্যাক করতো যদিও পরে যদি দেখে থাকে কিন্তু না সে তো কিছুই করলো না সে তো অন্য মেয়ে নিয়ে ঘুরতে ব্যস্ত আমাকে কি তার আর ভালো লাগে কথাটা বলে ম্যাম মুখ ঘুরে নিল এই রে ধরা খেয়ে গেলাম রে এখন কি উত্তর দিব সরি ম্যাম আসলে সাদিক ভাই জোর করলো আর মিস শ্রাবণীও অনেক অনুরোধ করলো তাই গেলাম আসলে আমার যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না থাক আর বলতে হবে না ইচ্ছে না থাকলে যেতেও না আসলে তোমার সব ছেলেরা সবাই এক এটা বলেই ম্যাম চলে যেতে লাগলো আমি পেছন থেকে হাত চান দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিলাম কই যাও সুন্দরী এটা বলে বুকে টেনে নিলাম ম্যাম আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো আমি কানে কানে বললাম সরি আর ভুল হবে না এটা বলে ম্যামের মুখটা উপরে উঠালাম মনির নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমার ঠোঁটটা ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেতে লাগলাম এরই মধ্যে যাও শয়তান বলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালালো এই যা চলে গেল গতদিন ধরে ওই মিষ্টিটা পাই না আজ একটু সুযোগ পেলাম তাও পেলাম না কপালে তো নাইকো ঘি ঠক ঠকালে হবে কি পোড়া কপাল আমার যাই হোক একটু রুমে যাই বিশ্রাম নেওয়ার দরকার অনেক এখানে কয়েকদিন বেশ ঘুরলাম এখন ফিরে যাওয়ার পালা সময়গুলো যে কিভাবে তাড়াতাড়ি চলে গেল বুঝতেই পারলাম না
অন্যদিকে সাদী ভাই আর শ্রাবণী এর মধ্যেও সামথিং সামথিং কিছু একটা চলছে তাও বুঝতে পারছি আর বুঝবেই মানে কেন তারা যেভাবে চলাফেরা করে আর ঘোরাঘুরি করে তাতে একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে আগে তো কোথাও গেলে আমাকে নিয়ে যেত আমি তো ভাবতাম যে ঘুরতে যাবে তাই নিয়ে যেত কিন্তু পরে বুঝলাম আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়ে যেত সেদিন যে ম্যামের কাছে বকা খেলাম ওই দিন তারা আমাকে নিয়ে গেছে ঠিকই মজাও করেছি তারা দুইজনে একা একাই ছিল বেশি বড় ভাই কিছু বলতেও পারছিলাম না কাউকে ভালোবাসি তাই কারো ভালোবাসা সাপোর্টও করতে হয় মনীষীরা বলছে প্রেমে বাধা দিতে নেই নইলে পরের জন্মে হনুমান হয়ে জন্ম নিতে হয় হিন্দু ধর্মের মতে আর কি যাই হোক পরের ধানে মই দিয়ে কাজ নেই নিজের চরকায় তেল দেই ম্যামের সাথে অফিসের বিষয় নিয়ে একটু কথা আছে তাই একটু কথা বলে আসি দরজায় নক করলাম ম্যামের রুমের দুইবার নক করতে ম্যাম দরজাটা খুলে দিল আরে তুমি এই সময় আসলে ম্যাম একটা জরুরি কথা ছিল অফিসের ব্যাপারে হুম ভেতরে এসো এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আর হবে না তারপর আমি ভেতরে গেলাম ম্যাম বলল কি খাবে কফি অর্ডার দেই দিলে মন্দ হয় না কফি খেতে খেতে কথা বলা যাবে ম্যাম দুই কাপ কফির অর্ডার দিল আমার পাশে বসলো ম্যাম দেশ থেকে খবর এসেছে একে গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর এমডি আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট করতে রাজি হয়েছে তারা বলেছে আমাদের সব শর্ত মেনে নেবে এর জন্য তাদের সাথে আমাদের পাঁচ ইয়ারের জন্য কন্ট্রাক্ট করতে হবে এটা তো ভালো খবর এনকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের ডিল হলে আমাদের কোম্পানি অনেক উপরে গিয়ে পৌঁছাবে আর অনেক লাভবান হওয়া যাবে ম্যাম এর জন্য আমাদের খুব তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে তারা আমাদের জন্য দুই সপ্তাহ যাবত ওয়েট করছে মানুষের মন তো কখন কি হয় তা নিজেও জানে না আবার ক্যান্সেল করে দিলে অন্য বিবাদে পড়ব তাহলে আজকেই যাব তুমি আর সাদিক সাহেব গিয়ে চারটা টিকিট করিয়ে নিয়ে এসো আমরা আজ গিয়ে কালই ডিলটা ফাইনাল করে ফেলব আচ্ছা তাহলে ম্যাম আমি উঠি সাদিক ভাইকেও জানাতে হবে এ কথা বলে আমি উঠে যাব তখনই ম্যাম আমার হাতটা পেছন থেকে ধরলো আমি ঘুরতে ম্যাম তার ঠোঁটের দিকে ইশারা করল ম্যাম কি বলতে বা বোঝাতে চাচ্ছে তা আমি বেশ ভালো করে বুঝতে পারছি কিন্তু এখন কোনো মুডও নেই আর ইচ্ছাও নেই তাই কোনো রেসপন্স না করে হাঁটা দিলাম এরই মধ্যে আমাকে ঘুরে আমার ঠোঁটে দিল একটা কামড় বসিয়ে উফ কি ব্যথা আল্লাহ সব ইয়ে কি আমার উপর দিয়েই দিতে হবে তোমার রক্ত বের করে ফেলেছে কামড় দিয়ে ধুর ভাল লাগে না আমি ম্যামকে বললাম এবার খুশি এবার আমি যেতে পারি सदिक भाई रूम सामने हाफा बेल दी सदिक भाई खुले दिल देखे सदिक भाई बलो मेहेदी की अवस्था तुम्हारे हाँपाच क्या समस्या ना भाई को समस्या ना एक जिरपर बोल अच्छा अच्छा ठीक है भेतरे आसो सदिक भाई ए सी टा बाड़िए दिल हाँपा नहीं एक कमे एर मध्य श्रावणी एस हाजिर देखे बोल दौड़ा रूम सामने ठीक ना छुटे चलो चलो 
কিনতে হাই রে টিকিট কিনতে গিয়ে পড়লাম আর এক বিপাকে সন্ধ্যার টিকিট নেই রাত নয়টার দুইটার টিকিট আছে তাপে তো দুই ঘন্টা সময় লাগবে এখন কি করব সাদিক ভাই এখন কি করব চিন্তা করো না তুমি আর ম্যাম আজ চলে যাও আর আমি আর শ্রাবণী কাল আসবো কারণ একসাথে যাওয়ার থেকে তোমাদের যাওয়াটাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর ডিল ফাইনাল করতে তোমাদের দুজনকেই লাগবে তার চেয়ে বরং আমরা একটু অপেক্ষা করে কাল সকালে যাই আর তুমি আর ম্যাম চলে যাও কি আর করার ভাইয়ার যুক্তির কাছে পরাজিত সৈনিক আমি আমি আর কিছু বললাম না তারপরে দুই ঘন্টা অপেক্ষা করে দুইটা টিকিট পেলাম টিকিট নিয়ে আবার হোটেলের দিকে হাঁটা শুরু করলাম 